Ante la jornada especial de vacunación que se realizará los días 16, 17 y 18 de mayo para la inoculación de jóvenes mayores de 12 años y hasta los 17. El director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, informó que se darán las concesiones necesarias en los planteles educativos como secundarias y bachilleratos para que los menores puedan acudir a vacunarse justificando su salida o ausencia de clases con el certificado de vacunación. Y les estamos pidiendo a las escuelas y vamos a seguir reforzando, pues eh, vamos a decir flexibilidad, que el alumno o la alumna que no asista por irse a vacunar pueda comprobar su asistencia o sus trabajos con su comprobante de vacunación o que bien asistan a la escuela y luego les permitan salir a vacunarse o después de vacunarse regresar. Que esos tres días tengan flexibilidad para que la población eh, estudiantil se esté vacunando. Me han informado que hay cerca de 31 mil dosis y entonces pues esperemos que se agote el 100% en esta primera etapa y que sigan llegando más. Asimismo, se instruyó a docentes para que identifiquen cualquier posible reacción entre los menores vacunados en caso de que puedan tener efectos secundarios tras la aplicación del biológico de Pfizer, aunque también se le exhorta a los padres de familia para que valoren si llevar o no a sus hijos si detectan reacciones adversas. Sí, a las secundarias y a las preparatorias por el rango de edad eh, que estén pendientes de los, de los alumnos, de las alumnas, aunque estamos previendo que en el mismo espacio de vacunación se dé un tiempo determinado de cerca de 30 minutos para las observaciones y que después de esto si presentaran alguna reacción, pues la recomendación a papá y a mamá no es, es no llevarlo a la escuela, llevarlo al médico, que guarde reposo en casa y que cuando se sienta bien estén en la institución, o sea que estén seguros que, que estén en las mejores condiciones. Con imágenes de Oscar Luevano para Quiero Noticias. Adrián Martínez.